ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லாஸ்ட் மினிட் டீச்சர் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேபிட்டிஸ் மிலிட்டஸ் நான் என்ன அதோட காசு கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் காம்ப்ளிகேஷன் ப்ரிவென்ஷன் எல்லாமே பார்க்கலாம் டேபிட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ க்ரானிக் டிசீஸ் அப்படின்றோம் அதாவது லாங் டேர்ம் டிசீஸ் அண்ட் இட் இஸ் குரூப் ஆஃப் மெட்டபாலிக் டிசார்டர் இது வந்து குரூப் ஆஃப் மெட்டபாலிக் டிசார்டரால் ஆனது கேரக்டரைஸ்டு பை ஹை லெவல் ஆஃப் சுகர் குளுக்கோஸ் இந்த பிளட் அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் பிளட்டில் காணப்படுது அதாவது ஹைப்பர் கிளைசிமியான்னு சொல்லுவோம் இது இது ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இன்சுலின் பற்றாக்குறையோ இல்லை இன்சுலின் ரெசிஸ்டண்ட்டோ இல்லை ரெண்டுமோ இருக்கலாம் இதனால் பாடியால் மெட்டபலைஸ் பண்ண முடியல கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் அண்டு ப்ரோட்டீனை இது தான் டெஃபினேஷனில் இருக்குது இப்போது ஈட்டியலாஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு பார்த்தோம்னா அதாவது காரணங்களை வச்சு டயபிட்டிஸை பிரித்தோம்னா மூ மூணுலேருந்து நாலு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு டய டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிசல்ட் ஃப்ரம் த பேன்க்ரியாஸ் ஃபெயில் டு ப்ரொடியூஸ் என்ஆஃப் இன்சுலின் இதில் என்ன பண்ணுதுன்னா பேன்க்ரியாஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவு இன்சுலினை செக்ரிகேட் பண்ண முடியல அதான் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு சொல்கிறோம் இதுக்கான காரணம் ஆட்டோ இம்யூன் இடியோபத்திக்கு இன்சுலின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா பேன்க்ரியாஸில் இருக்க பீட்டா செல்ஸ் தான் வந்து இன்சுலினை செக்ரியேட் பண்ணுது அதாவது விச் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஐலெட் ஆஃப் லேஹர்கனான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பேன்க்ரியாஸில் இருக்க பீட்டா செல்ஸ் தான் இன்சுலினை செக்ரிக் பண்ணுது இந்த டைப்பில் வந்து பீட்டா செல்ஸ்லாம் அழைக்கப்படுறதுனால அப்சல்யூட்டாக இது வந்து இன்சுலின் டெஃபிஷியன்சியால் வர்றது தான் ஸோ இதை என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இன்சுலின் டிபெண்டட் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எப்படி செல்லு பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை செக்ரிக் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் பிளட் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது இதை வந்து பீட்டா செல்ஸ் சென்ஸ் பண்ணதும் குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்பேட்டார்ஸ் இருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டார்ஸ் அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீனு டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஜிஎல்யூடி சொல்லுவோம் அதாவது குளூட் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு ரிசப்டார்ஸ் இருக்குது குளூட் டூ ரிசப்டார் தான் பேன்க்ரியாஸில் இருக்க பீட்டா செல்ஸில் இருக்குது இந்த குளூட் டூ ரிசப்டார் மூலயமா குளுக்கோஸ் உள்ளே என்ட்ரு ஆனதும் குளுக்கோ கைனேஸ் ஆகுது குளுக்கோ கைனேஸ் உதவியோட குளுக்கோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் ஆகுது இந்த குளுக்கோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆகி ஏடிபி ஆகும் ஏடிபி ஆனதும் ஏடிபி ப்ளஸ் பொட்டாசியம் சேனலை என்ன பண்ணுது க்ளோஸ் பண்ணுது பொட்டாசியம் சேனல் க்ளோஸ் ஆனதும் சோடியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் நிறைய இருக்கும் சோடியம் செல்லுக்குள்ளே நிறைய போகுது மெம்பரன் டீபோலரைசேஷன் ஆகி கேல்சியம் சேனல் ஓப்பன் ஆகுது கேல்சியம் சேனல் ஓப்பன் ஆனதும் கேல்சியம் வந்து சின்ன சின்ன வெ வெசிக்கல்ஸில் இருக்க இன்சுலினை எக்ஸோசைட்டோசிஸ் மூலயமா பிளட்டில் இன்சுலினை செக்ரிகேட் பண்ண வைக்கிது இந்த இன்சுலினில் என்ன பண்ணோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்சுலின் வந்து இன்சுலின் ரிசப்டாரில் பைண்ட் பண்ணி ஒரு கீ கொடுத்து இதுவரை மூடியிருக்க குளுக்கோஸ் சேனலை ஓப்பன் பண்ண வைக்கிது அதனால் குளுக்கோஸ் செல்லுக்குள்ளே போயிட்டு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்புறம் இன்சுலினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்க்ரீஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் குளுக்கோஸ் செல்லுக்குள்ளேயும் மசில்ஸ்குள்ளே டிஷ்யூஸ்குள்ளெலாம் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணுது உள்ளே போகிறத குளுக்கோஸ் உள்ளே போகிறத அதுக்கப்புறம் லிவரில் வந்து க்ளைக்கோஜெனசிஸ்னு அதிகம் பண்ணுது அதாவது குளுக்கோஜன் க்ளைக்கோஜன் உடஞ்சி குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிற மெக்கானிசம் அதிகமாக பண்ணுது அதுக்கப்புறம் நிறைய க்ளைக்கோலைசஸ் பண்ணி குளுக்கோஸை உடச்சி 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 நமக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறத அதிகப்படுத்துது அப்புறம் லிப்பிட் சென்சசைஸ் அதிகம் பண்ணுது குளுக்கோட்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணுதில் லிவர் அதை வந்து ஹிங்கிபிட் பண்ணுது அப்புறம் ப்ரோட்டீன் சென்சசைஸ் அதிகம் பண்ணி ப்ரோட்டீன் உடையிறத ரொம்பவே கம்மி பண்ணுது இதுதான் வந்து இன்சுலினோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது பேத்தோஃபிசியாலஜி ஆஃப் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாப்பிட்ற ஃபுட்டு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி கான் ஆனதுமே இன்சுலின் செக்ரிட் ஆகணும் இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டைப் ஒனில் இன்சுலின் செக்ரிஷன் இல்லாதனால குளுக்கோஸ்லாம் பிரெட்டில் அதிகப்படியாக காணப்படுது அதுக்கு தான் இந்த ஹைப்பர் கிளைசிமியாக்கு காரணம் இட் இஸ் யூஸ்வலி அக்கர் இன் யங் சில்ட்ரன் அதாவது யங் சில்ட்ரனுக்கும் அடலசனுக்கும் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மிலிட்டஸ் காணப்படுது இதை வந்து ஜுவாயினால் டயபிட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் தான் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸில் என்ன அப்படின்னா இங்கே இன்சுலின் வந்து போதுமான அளவு இருக்குது ஆனால் செல்ஸில் இருக்க ரிசப்டார் வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இன்சுலினுக்கு அதனால் இன்சுலினை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல இதுதான
அண்ட் நாட் எனஃப் எக்ஸசைஸும் தான் ஃபஸ்ட்டில் வந்து இன்சுலின் இல்லாததுனால வருது ரெண்டாவது இன்சுலின் இருக்குது ஆனால் ரிசப்டாரில் பிரச்சனை இருக்குது ரிசப்டார் வந்து ஒழுங்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை இன்சுலினுக்கு இதுதான் வந்து டைப் டூ டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸோட பேத்தோஃபிசியாலஜியாக இருக்குது அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கெஸ்டேஷ்னல் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் தான் இது பேர்லேயே இருக்குது கெஸ்டேஷ்னல் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்றது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க உமன்ஸ்க்கு வர்றது உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்தி எதுவும் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இது வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்சுலின் வந்து ரெசிஸ்டண்ட் ஆகுது நார்மலாகவே அந்த ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு செக்ரெட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் இருக்குல்ல ப்ரெக்னென்சி டைமில் செக்ரெட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து இன்சுலினுக்கு ரெசிஸ்டண்ட் ஆகுது அப்புறம் பீட்டா செல்ஸும் வந்து ஹைப்பர் ஃபிளாசி ஆகுது இதனால தான் வந்து ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் வந்து காமன் ஆகுது இந்த மாதிரி பேஷண்ட் வந்து ஃப்யூச்சரில் டைப் டூ டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் வர்றதுக்கான ரிஸ்க்கு ரொம்பவே அதிகமாக காணப்படுது அதர் டைப்ஸ் அதாவது இந்த மூணு டைப் மட்டும் இல்லாமல் டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் இன்னும் நிறைய ரீசன்ஸ்னால வருது அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் ஆஃப் பீட்டா செல் ஃபங்க்ஷன் ஜெனட்டிக்காகவே பீட்டா செல்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷனை ப்ராப்பராக பண்ணாது இது வந்து மெச்சூரிட்டி ஆன்சர்ட் டயபட்டிஸ் ஆஃப் யங் எம்ஓடிஒய் மோடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஆட்டோசோமல் நியூட்ரேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் ஜீன் ஓகே அப்புறம் ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் இன் இன்சுலின் ஆக்ஷன் ஜெனட்டிக்காகவே இன்சுலினோட ஆக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுறதில்ல இதில் டைப்பே இன்சுலின் ரெசிஸ்டண்ட்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அண்ட் ராப்ஸன் மென்டல் ஹால் சின்ட்ரோம் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது டிசீஸ் ஆஃப் எக்ஸோக்ரைன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸோக்ரைன் பேன்கிரியாஸ்னு பார்த்தோம்னா பேன்கிரிடைட்டஸ் அப்புறம் பேன் பேன்கிரியாஸில் இருக்கிற ட்ராமா பேன்கிரியாக்டோமி அப்புறம் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் இந்தந்த கண்டிஷன்லாம் வந்து டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்புறம் எண்டோக்ரைன்லன்னு பார்த்தோன்னா ஆக்ரோமெகாலி குஷிங் சென்ட்ரோம் இப்போ ட்ரக்ஸ் இண்டியூஸ்டு டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு பார்த்தோன்னா குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் டயசோசைட் பீட்டா அட்ரினர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ட்ரக்குனால் டயபட்டிஸ் வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு செகண்ட்ரி காசாக இருக்குது டயபட்டிஸ் மெலிட்டிஸ் வர்றதுக்கு அதெல்லாம் என்னென்னா சைட்டோமெக்லோ வைரஸ் கஞ்சனிட்டல் ரொபெல்ல அதெல்லாம் இப்போது அன்காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் இம்யூன் மீடியேட்டர் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இதுவும் ஒரு டைப்பு இது வந்து ஸ்டிஃப்மேன் சின்ட்ரோமில் ஆன்டி இன்சுலின் ரிசப்டர் ஆன்டிபாடிஸ் இந்தந்த கண்டிஷன்லலாம் இந்த டயபட்டிஸ் வர காரணமாக இருக்குது அப்புறம் அதர் கஞ்சனிட்டல் சின்ட்ரோம்ஸ் சில கஞ்சனிட்டல் சின்ட்ரோம்ஸ் நமக்கு இருக்கனால ஃப்யூச்சரில் நமக்கு டயபட்டிஸ் வரலாம் இல்லை பொ பிறந்ததுலேருந்தே நமக்கு வரலாம் அது வந்து டவுன் சின்ட்ரோமில் உல்ஃப்ராம் சின்ட்ரோமில் டர்னர் சின்ட்ரோம் இந்த மூணு சின்ட்ரோம்லேயும் வர்றதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா பாலி யூரியா பாலி டிப்ஸியா பாலிஃபேஜா இந்த மூணுமே நம்ம எப்போவுமே என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பாலி டிப்ஸியான்றது எக்ஸசிவ் தர்ஸ்ட்டு பாலி பேஜியான்றது எப்போவுமே பசி எடுத்துகிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பாலி யூரியான்றது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் யூரினேஷன் அடிக்கடி யூரினேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது நாக் சூரியா நைட் டைமில் யூரின் அதிகமாக போகிறது லெத்தார்ஜின்றது எக்ஸசிவ் ஃபெட்டுக்கு அப்புறம் weight loss, blood டிவிஷன் சம் பேஷனுக்கு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஹூண்ட் அப்படின்னா அதோட ஸ்லோ ஹீலிங்னஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் நம்மளோட ப்ரீத் ஸ்மெல் ஸ்மெல் வந்து எப்படி இருக்கும் அசிட்டோன் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் குளைக்கோசூரியான்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது குளுக்கோஸ் ப்ரெசன்ட் இன் யூரின் அதெல்லாம் தான் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த இந்த ரிஸ்க் இருந்தால் நமக்கு ஃப்யூச்சரில் டயபட்டிஸ் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒபிசிட்டி லாஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஜெனட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவிடி கொரோ கொரோனரி வாஸ்குலர் டிசீஸ் கார்டி வாஸ்குலர் டிசீஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் பிசிஓடி ப்ரெக்னன்சி ஸ்மோக்கிங் ஆல்கோகாலிக் டிஸ்லிபிடிமியா அன்ஹெல்தி ஹீட்டிங் நம்ம சாப்பிட்றது ஆல்கோகாலிக் ஏஜிங் இதெல்லாமே ஒரு காரணமாக இருக்குது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது அப்புறம் எந்த கிரை கிரைட்டீரியா வச்சு நம்ம டிஎம்ஐ டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபாஸ்டிங் ப்ளட் சு ப்ளட் குளுக்கோஸ் அதாவது ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்க பிளாஸ்மா குளுக்கோஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்ஜி பர் டிஎல் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்ஜியோ இல்லை அதுக்கு அதிகமாகவோ ஃபாஸ்டி
ஹெச்பிஏ ஒன்சி வந்து கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது இந்த க கிரைட்டீரியாவெலாம் வச்சு தான் சுகர் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த கிரைட்டீரியா வந்து ஷுட் பி கன்ஃபார்ம்டு பை ரிப்பீட் டெஸ்டிங் ரிப்பீட்டாக பண்ணணும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேஸில் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கல்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் அதில் என்னென்னா டயபெட்டிக் ட்ரை டயட் கொடுக்கணும் ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஃபுட் கேர் கொடுக்கணும் டென்டல் கேர் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அப்புறம் செல்ஃபாகவே மானிட்டர் பண்ணணும் பிளட் குளுக்கோஸை அதை வந்து எஸ்எம்பிஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் செசேஷன் ஆஃப் அவங்க வந்து குட் பண்ணோம் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கோஹாலிக் எல்லாத்தையுமே ஃபார்மகாலஜிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ்க்கு இன்சுலின் தான் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டு டைப் டூக்கு வந்து ஓர் லைப்போக்ளைசிமிக் ஏஜென்ஸ் இதை வந்து நம்ம இன்னொரு டாப்பிக்கில் இன்னும் டெப்த்தாக பார்க்கலாம் இப்போது ஜஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு மட்டும் பார்க்கலாம் இன்சுலின்னும் போது ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் சுட் பி கேல்குலேட்டட் இன் ஈச் பேஷண்ட் பை மானிட்டர் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஒரு ஒரு மாதிரியான இன்சுலின் நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் எப்படின்னா மானிட்டரிங் பிளட் குளுக்கோஸ் வச்சும் ஹெச்பிஏ ஒன் சி லெவல் அதில் வச்சு தான் பார்க்குறோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஆன்டி டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் குரூப்ஸ் இருக்குது சல்ஃபோனைல் யூரியாஸ் இருக்குது பைக்வானைட்ஸ் இருக்குது ட்ரக்ஸோட யூஸ் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன்லாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் மெக்லிட்டினைட்ஸ் இருக்குது ஆல்ஃபா குளுக்கோசிடேஸ் இன்கிபிட்டார் இருக்குது இன் இன்கிபிட்டாஸ் இருக்குது தயாசோலிடைன் டயோன்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா ப்ரிவென்ஷன் எப்படி டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வராமல் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளை அப்படின்ற ரீ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா அப்படின்னா ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அவாய்ட் அன்ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் செஷியேஷன் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் குட் பண்ணும் ஆல்கோஹால் அதெல்லாம் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவே முக்கியம் இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் பார்க்க போகிறோம் அக்யூட் காம்ப்ளிகேஷனில் வந்து டயபெட்டிஸ் கீட்டோ அசிடோசிஸ் அண்ட் ஹைப்போக்ளைசிமியா டயபெட்டிக் நான் கீட்டோயிக் ஹைப்பர் ஹாஸ்மோலர் கோமா அண்ட் க்ரானிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா மைக்ரோவாஸ்குலர் அண்ட் மைக்ரோவாஸ்குலர்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் மைக்ரோவாஸ்குலர் வந்து ரெட்டினோபதி நெஃப்ரோபதி நியூரோபதி டயபெட்டிக் ஃபுட் டெர்மோபதி இதெல்லாம் லாங் டேர்மாக நமக்கு இருக்க டயபெட்டிஸ் இருக்கனால இந்தந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வருது மைக்ரோவாஸ்குலர்னு பார்க்குறம்போது செரிப்ரோவாஸ்குலர் ஆக்சிடெண்ட் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ் அதெல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ்லாம் ரொம்பவே காமன் அண்ட் சிஏடிக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது Thank you for watching. Please subscribe my channel. In the video, you will be useful to see this video. Please like, comment, subscribe. Thank you.